வணக்கம் நண்பர்களே இது உண்மை ஆராய நம்ம இளிமை நாட்டிகளை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் பல பேர் வந்து சென்ற காணொலிகளில் கேட்டிருந்தீங்க தற்சார்பு வாழ்க்கை அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் எனக்கு தெரிந்த விதத்துல இதை எளிமையா உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தற்சார்பு வாழ்க்கை இளிமை நாட்டி அப்படிங்கிற அந்த அரச குடும்பம் கண்டு பயப்படுவது ஒன்றே மட்டும்தான் அதுதான் தற்சார்பு வாழ்க்கை அந்த அரச குடும்பமே தற்சார்பு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அது உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன்னா எல்லாமே அவங்ககிட்ட தான் இருக்கு அதனால அவங்களால தற்சார்பு வாழ்க்கை வாழ முடியுது நம்மிடமும் நமக்கு தேவையான எல்லாம் இருந்தா நாமும் தற்சார்பு வாழ்க்கை வாழ முடியும் இந்த அரச குடும்பம் வந்து பழங்குடி மக்களை அழிக்கிறதுக்கு தான் அதிக அளவுக்கு முயற்சி செய்யுது எதுக்காகன்னா அவங்களுக்குள்ள இவங்களால ஓடுற முடியாது அவங்க மற்ற மக்களை உள்ளேயும் விட மாட்டாங்க அவங்களும் தங்களுக்குள்ளேயே நிறைவடைந்து காணப்படுவாங்க அவங்க வெளியே எதுவும் தேடுறது இல்ல அந்த மாதிரி மக்கள் தான் வந்து இளிம நாட்டிகளின் கையில இருந்து தப்பிச்சு இன்னும் சிறப்பா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆனா இப்போ அரச குடும்பத்தால வந்து ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு அந்த மாதிரி இனக்குழுக்கள் ஒழிக்கப்படுது ஒருவேளை உலகில் இருக்கும் எல்லா இனங்களும் தனித்தனியாக தங்களுடைய தற்சார்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பி ஒரு கட்டமைப்போடு வாழ ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா இந்த இளிமை நாட்டிகள் இந்த அரச குடும்பத்தால நம்மளை எதுவுமே செய்ய முடியாது ஏன்னா அவங்களுடைய ஆயுதங்கள் கூட பழிக்காம போயிடும் அவங்க எவ்வளவு பேர் மேலதான் ஆயுதங்களை செலுத்த முடியும் அதனால தற்சார்பு வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது தான் வந்து இவங்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான மிகச்சிறந்த வழி நம்மளால வந்து அதை அடையறது கடினம் நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு அதற்கான வழிய செஞ்சு கொடுப்போம் என்னால இயன்ற வரை தற்சார்பு வாழ்க்கைனா என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு விளக்க முயற்சி பண்றேன் மிக எளிதா சொல்றேன் இப்ப வந்து ஒரு உலக போர் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க அரசு செயல்படல நகரங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டுருச்சு போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டு ஏற்றுமதி இறக்குமதி நடைபெறல காவல்துறையோ மருத்துவமனைகளோ இல்லை பணம் செல்லாது அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டுருச்சு வங்கிகள் சேவை நிறுத்தப்பட்டு அரசு கொண்டு வரும் தண்ணீர் இல்ல அரிசி இல்ல சீனி இல்ல பெட்ரோல் டீசல் இல்லை அரசால மின்சாரம் கொடுக்க முடியவில்லை இப்ப இப்படி எதுவுமே இல்லை அந்த நேரத்துல உங்களால மகிழ்ச்சியா தன்னிறைவோடு வாழ முடியும்னா அது பேர் தான் தற்சார்பு வாழ்க்கை இப்படி மகிழ்ச்சியாகவும் நிறைவாகவும் தன்னிறைவோடு வாழ்வதற்கு தேவையானவை என்னதெல்லாம் அப்படின்னு பட்டியலிடுங்க பட்டியலிட்டுட்டு அதெல்லாம் உங்க குழந்தைகளுக்கு கிடைக்குதான்னு உறுதி செய்யுங்க உங்க குழந்தைகளுக்கும் இதை பத்தி சொல்லு அது பக்கமா திருப்புங்க ஒரு சந்ததியில நிச்சயமா நமக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் அதை நோக்கி ஒரு மாறாத திட்டத்தை வகுங்க இந்த அரச குடும்பம் எப்படி வந்து மாறாத திட்டத்தோட செயல்படுதோ அதே மாதிரி நாமும் செயல்பட்டாக வேண்டியிருக்கு தற்சார்பு வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமானது நிலம் நிலம் இல்லாம எதுவுமே செய்ய முடியாது இருக்கிற காசுல தங்கத்தை வாங்குறதையும் வங்கிகள்ல அந்த பணத்தை போடுறதையும் விட்டுட்டு நிலத்தை வாங்கி அதை வந்து பயன்படுத்துங்க உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் வாங்கி வைங்க தேவையில்லாம அடுத்தவங்களோடதையும் சேர்த்து நீங்க வாங்கி வைக்காதீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவுறதுதான் நம்ம வந்து சிறந்து தற்சார்பு வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு ஒரே வழி அடுத்ததான் குடும்பங்கள் உறவுகள் சொந்தங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் ஒழிக்கிறதுக்கு தான் இளிம நாட்டிகள் மக்கள் தொகை பெருகிடுச்சு அப்படின்னு கட்டுக்கதையை பரப்பி விட்டு உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை போதும் அப்படின்னு சொன்னு நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொந்தம் இல்லாமல் ஆக்கிட்டு இருக்காங்க இதுவும் நம்மளே வந்து தற்சார்பு வாழ்க்கையை வாழ விடாமல் செய்வதற்காகத்தான் நமக்கு சொந்தங்கள் இல்லை என்றால் நம்மால் தற்சார்பு வாழ்க்கை வாழ முடியாது அப்புறம் சில பேர் குழம்பி இருப்பீங்க நம்மளுடைய புதிய தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு காட்டுக்குள்ள போய் இருக்கணுமா அப்படின்ட்டு நான் சொல்றது அப்படி இல்ல நம்மளுடைய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தியே நம்மளை வந்து தற்சார்பு வாழ்க்கைக்கு கொண்டு போக முடியும் ஆனா தேவையில்லாத தொழில்நுட்பங்களை விட்டொழித்தே ஆக வேண்டும் நண்பர்களே நான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறது கதை அல்ல நமது எதிர்கால சந்ததிகளின் வாழ்க்கை நாம் எப்படியாவது தற்சார்பு வாழ்க்கையை நோக்கி நகர்ந்தாக வேண்டும் அதற்கான பணிகளை தொடங்கியாக வேண்டும் அதை நோக்கி நகர்வோம் அனைவருக்கும் இதை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவோம்